Hmm, rekan-rekan Academia, uh, video kali ini saya akan melakukan uji validasi. Yang akan saya lakukan adalah, uh, oh oke, okay, ada yang belum lengkap saya kasih coding. Inilah salah satu manfaatnya akar dari coding itu. Coding itu bagian dari identitas, ya. Identitas dari data kita, indikator kita. Analyze dimensi reduction. Oke, okay. nah kita satu-satu per variabel ya yang saya lakukan uh, saya pilihnya saya komplimin di sini saya langsung naikin ke 40 meskipun 25 juga nggak apa-apa pattern matrix bahwa edge itu memiliki dua komponen atau dua indikator eh dua dimensi okay, ini saya Terus kemudian ini saya pindahin ke ini dulu. Ini ada kuri ya. Satu. Kemudian saya akan pindah ke. NS itu sampai 6. Alright. satu komponen oke okay. terus kemudian kita oh jangan lupa langsung dikasih terus berikutnya adalah variabel ketiga ini kita uji semua variabel ya meskipun nanti mungkin ketika kita melakukan uh, apa uji hipotesis belum tentu semua variabel saya gunakan tapi sebagai bagian dari proses ini juga sama uh, variabel ketiga cuman ada satu komponen proses value ada 10 Ini juga sama. Wow. Wow, 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 wow. Cuma satu komponen. Terus kemudian variabel berikutnya. DP. Nah, DP ini kelihatan ada tiga ya. Copy. Nah, ketika tiga ini. Satu, ini saya pindahin dulu. Terus yang ini saya pindahin dulu. Terus kemudian, uh, oops, sorry, habis DP lalu ke V, V itu visit intention. Setelah ini saya akan menunjukkan cara kedua ya, cara kedua untuk validasi data. Wow, ini visit intention cuma satu komponen. Ini, ini udah oke okay, validasi. 
Nah, tapi saya akan menunjukkan cara kedua, validasi kedua bagaimana caranya ya. Ini udah alhamdulillah gampang banget ya, mudah banget, mudah banget. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama tapi untuk setiap ini saya masukkan semua nih. Ya, semua indikator dari semua variabel saya masukkan. Nah, ini akan lebih seru lagi. Pattern matrix lihat DP per, DP bergabung, AT bergabung, DP bergabung di sini, DP kedua Lalu di sini V bergabung, bergabung, bergabung. V bergabung dengan VV. Ini nih, VV2 ini nggak boleh harus dibuang. Kenapa? Karena dia ikut-ikutan. Nah ini tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia nilainya tuh di bawah uh, 0,4. Kita akan mulai dulu. Ini dari bawah ya. VV versi value dimensi pertama kebentuk di sini. Kemudian ada... DP kebentuk ya. ini tidak ada nilainya rendah artinya itu tidak valid terus yang ini SC SC oh nah ini versi value ini SC di ini gabung berarti SC4 saya buang kita mulai lagi Nah, ini PV2 saya buang kenapa? Karena uh, cross loading ya. PV2. Mulai lagi dari bawah. Aman, ini aman SCSC. Eh, tapi ini lihat PV ini. SC1 kita buang. Fv, 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 versi value, oke, okay. sampai sini, ini dp, oke, okay. sampai situ, ns, ns itu uh, novelty seeking, aman, aman semua, sc ini nggak uh, aman ya, uh, di bawah 0,4, jadi ini tidak valid, jadi tapi abaikan, kita mulai di sini, ini ada versi value, Sementara visit intention, maka VV1 kita buang. Pattern matrix lagi, kita mulai lagi dari bawah. Versi value aman, versi value kedua di sini. Pun aman, DP. DP aman, SC ini abaikan, karena memang akan dibuang. Tapi karena gak ada nilainya, kita abaikan NS, NS, aman, visit intention so far, V ini visit intention so far, oke, okay. kemudian DP, 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 aman, terus berikutnya attitude, 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 aman. Nah, oke okay ya. Terus oh, kemudian DP, DP, ini udah aman, udah bisa diambil. Namun demikian ada sesuatu yang saya terlewat di sini. Teman-teman, kalau kita memasukkan semua indikator untuk semua variabel kita hitung bersama, maka kita pergi ke extraction, eh, sorry, kita pergi ke descriptive, maka KMO ini kita bisa nilai, gitu loh, bisa kita hitung. KMO itu dihitung jika semua variabel kita hitung bersama. Kalau cuma satu persatu, nggak, nggak bisa, ya. Nah, nanti dilihat nilai KMO-nya. Dicatat di sini nih, ada nih nilai KMO. Oke. Okay? So, uh, saya kembali ke sini. Ini akan saya pindahkan. Nah, setelah Anda, ini kalau, kan udah punya dua ini nih ya. Ada cara pertama dan cara kedua. Cara pertama ini. Dan cara kedua. Nah, ini sebentar. Ini untuk memudahkannya. Kita pakai kotak-kotak dulu. Ini kita bikin 11 aja. Terus ini kita bikin time zero lens. Terus kemudian warnanya jangan lupa dibikin hitam. Terus warnanya dibikin no color aja. Oke. Okay. Nah ini yang atas. Ini uh, mendingan dibuang aja. 
Terus bikin ini baru dua ya. ya untuk menghemat tempat ini kan variabel yang berbeda maka ini kita kasih insert di atas gitu kan nah ini attitude ini sampai mana sampai sini kita pindahkan ke sini nah ini dp kita kasih sekat lalu kita pindahkan ke sini Nah, dari, uh, setelah video ini, kita, saya akan membuat video lanjutan mengenai uji reliabilitas. Jadi, ini adalah baru uji, baru uji validitas. Oke, okay. ini kita pindahin. Nah, ini, uh, ini SC ini tentu nilai, nggak ada nilainya ya, saya hapus. Lalu ini sebelum hilaf ini dibuang dulu. Oke, untuk memudahkan. Nah ini maksud saya kenapa kita kenapa saya membuat satu jalur saja ini kita pindahin. ini enggak ada nilainya jadi saya hapus oke okay. yang bawah dua enggak ada nilainya jadi sebetulnya saya kehilangan satu variabel nih variabelnya self congruity Nah ini, ini dihapus, ini. ya Jadi ada satu variabel, eh, hilang, eh bukan hilang, iya habis. Kenapa? Karena ini eh, dampak dari penggabungan. Jadi ketika dia digabungkan, dia tidak, tidak bertahan gitu loh. Begitu ya, nah ini Anda tinggal pilih mau menggunakan cara perhitungan uji validitas yang mana. Apakah mau cara yang pertama atau cara yang kedua? Dengan segala konsekuensi ya. Nah ini melihat uh, satu variabel hilang, saya... Uh, memutuskan untuk tidak menggunakan cara kedua. Ya, jadi saya tetap akan menggunakan cara pertama. Kenapa? Satu variabel hilang gitu. Padahal variabel itu adalah saya akan saya gunakan dan menurut saya itu penting. Jadi begitu rekan-rekan akademia. Uh, semoga video ini membantu Anda. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.